তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছো আমরা যে আলোচনায় ছিলাম সেটি ছিল আমাদের জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আগের ভিডিওগুলোতে জেনেছিলাম যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্কে আমরা আসলে কি বুঝি আজকে আমরা জানবো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেটি পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে প্রথমেই আসি বাড়তি শস্য উৎপাদন এবং পশুপালন আচ্ছা বলো তো বাড়তি শস্য আমাদের কখন লাগবে ধরো তোমাদের বাসায় আমরা এর আগে যে উদাহরণগুলো দিয়েছিলাম যে তোমাদের বাসায় মনে করো চারজন সদস্য রয়েছে চারজন সদস্যের জায়গায় যদি আটজন সদস্য হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তোমার কি অতিরিক্ত খাবার লাগবে না বাড়তি খাবার লাগবে না হ্যাঁ একইভাবে একটি দেশে ধরো আমাদের দেশে ষোলো কোটি মানুষ রয়েছে এখন ষোলো কোটি থেকে যদি এটি বিশ কোটি হয়ে যায় তাহলে এই চার কোটি অতিরিক্ত মানুষের জন্য কিন্তু আমাকে শস্য উৎপাদন করতে হবে এবং খাদ্যের জন্য পশুপালন করতে হবে বিভিন্ন কলকারখানা তৈরি করতে হবে তার মানে কি এগুলো করার জন্য মানুষ কি করছে বন উজার করে দিচ্ছে মানে কি গাছ কেটে ফেলছে গাছ কেটে সেখানে ফসল ফলাচ্ছে পশুপালন করছে প্রভৃতি করছে তার মানে কি এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের যে চাহিদা বাড়তি শস্যের কিংবা পশুর যে চাহিদা এই চাহিদাগুলোর জন্য কিন্তু আমাদেরকে বনভূমি সব ধ্বংস করে দিতে হচ্ছে দ্বিতীয়ত যেটি আসে বাড়িঘর রাস্তাঘাট এবং কলকারখানার যে বিষয়টা এটি আমাদের কখন লাগে আমাদের মনে করো এই যে চার কোটি মানুষ ধরো বৃদ্ধি পেল এই চার কোটি মানুষকে কি আমার থাকতে দিতে হবে না চার কোটি মানুষের ধরো আবার চার কোটি মানুষের জন্য গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হবে বাসের ব্যবস্থা করতে হবে তারপর তাদের জন্য যে বিভিন্ন পণ্য খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান বিভিন্ন যে পণ্য উৎপাদন করার জন্য আমার কলকারখানা দরকার হবে এগুলো তৈরি করার জন্য কিন্তু আমার অনেক জমির প্রয়োজন হচ্ছে এই জমিগুলো কিন্তু সব সময় ফাঁকা থাকে না না থাকার কারণে আমরা কি করি গাছ কেটে ফেলি আমাদের দেশে যা কিছুই হোক আমরা গাছ কেটে ফেলি বাড়তি শস্য উৎপাদন করতে হবে গাছ কাটো পশুপালন করতে হবে গাছ কাটো বাড়িঘর বানাতে হবে রাস্তাঘাট করতে হবে কলকারখানা তৈরি করতে হবে গাছ কেটে ফেলো তার মানে কি দাঁড়ালো এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটির প্রভাব কিন্তু পরিবেশে গাছের উপর সবচেয়ে বেশি পড়ে এবং এই যে গাছ কেটে ফেলছি আমরা বা বনভূমি ধ্বংস করে ফেলছি এর ফলে কিন্তু বাস্তুসংস্থানের একটা ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে বাস্তুসংস্থান হচ্ছে প্রকৃতিতে জীব এবং জ্বরের সম্পর্ক এখন এই গাছের উপর কিন্তু আমরা দুটি বিষয় কিংবা দুয়ের অনেক অধিক বিষয় কিন্তু নির্ভর করে থাকি গাছ আমাদেরকে খাদ্য দিচ্ছে গাছ আমাদেরকে অক্সিজেন দিচ্ছে গাছ আমাদেরকে বাসস্থান করে দিচ্ছে আমরা ঘর দোয়ার সব গাছ থেকে পাচ্ছি এই যে আমাদের জীব এবং জ্বরের যে সম্পর্ক গাছের উপর যে আমাদের যে নির্ভরশীলতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কিন্তু এই নির্ভরশীলতার জায়গাটা কমে যাচ্ছে কারণ কি হচ্ছে আমরা গাছ কেটে ফেলছি আমরা আরও কয়েকটা প্রভাবে চাই জীবের আবাসস্থল ধ্বংস হয় এবং জীব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ এই যে আমরা গাছ কেটে ফেলছি গাছে যে পাখিগুলো থাকতো সেই পাখিগুলো এখন কোথায় থাকবে বলো তো পাখিগুলোর কি থাকার জায়গা রোলো থাকলো না তার মানে কি আমরা জীবগুলোকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে দিচ্ছি বনভূমি যখন আমরা ধ্বংস করে ফেলছি এই যে গাছ যে মাটিতে ছিল সেই মাটির উর্বরতা কিন্তু আমরা নষ্ট করে ফেলছি গাছগুলো কাটার মাধ্যমে এবং এর ফলে কি হচ্ছে ভূমিক্ষয় এবং ভূমিধস হচ্ছে এই বিষয়গুলোকে আমরা মাটি দূষণ বলে থাকি যে সম্পর্কে আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে ধারণা লাভ করেছিলাম কৃষি ক্ষেত্রে ভালো বৃদ্ধির জন্য কিংবা অধিক ফলনের জন্য এই যে অধিক চাষের জন্য আমরা কি করি রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করি এতে করে আমার অধিক ফলন হলেও আমাদের মাটি এবং পানি কি হচ্ছে দূষিত হয়ে যাচ্ছে এই দিকগুলোতেও কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এবং এই ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কলকারখানায় পণ্য তৈরি করে এই যে এই ছবিগুলো কিন্তু আমরা অনেকবার দেখেছি ইতিমধ্যেই মানুষের যাতায়াতের জন্য যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে এই যে গাড়ি ঘোড়া এই গাড়ি ঘোড়ায় আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছি এর ফলে কি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং এই যে জ্বালানির ব্যবহার অতিরিক্ত গাড়ি ঘোড়া এই সব কিছুই কিন্তু আসছে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অর্থাৎ এই বৃদ্ধিকৃত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য কারখানা এবং যানবাহন থেকে যে নির্গত গ্যাস বায়ু দূষণ করছে এগুলো কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে হচ্ছে এখন জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় আমরা কি করি আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং 
কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এখন যত বেশি মানুষ তত বেশি কি কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ হবে না কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ হলে কি হবে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার একটি প্রভাব হচ্ছে গিয়ে অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়া সেটি হচ্ছে বৃষ্টি সাধারণত যেরকম হয় সেই বৃষ্টির সাথে যদি বিভিন্ন ধরনের গ্যাস এবং গ্যাস অ্যাসিড রূপে থাকে ধরো সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড এই ধরনের অ্যাসিডগুলো যখন এই বৃষ্টির পানির সাথে থাকে তখন তাকে আমরা বলি অ্যাসিড বৃষ্টি পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়া এই সব কিছুই কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমাদের কাজ কেটে ফেলতে হচ্ছে কারখানা স্থাপন করতে হচ্ছে অতিরিক্ত গাড়ি ঘোড়া নিয়ে আসতে হচ্ছে অতিরিক্ত ঘর বাড়ি তৈরি করতে হচ্ছে এবং এই প্রত্যেকটি করার কারণে কিন্তু আমাদের পরিবেশের উপর একটি বিরূপ প্রভাব পড়ছে যেটি আমাদের কখনোই কিন্তু কাম্য নয় আজকে তাহলে আমরা যেটা পড়লাম সেটি হচ্ছে গিয়ে এই পরিবেশের উপর জনসংখ্যার কি কি প্রভাব থাকে তোমাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে কি হয় জীবাশ্ম জ্বালানির ফলে কি উৎপন্ন হয় তোমাদের জন্য আর একটু সহজ করে দেই যে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে আমরা কি উৎপন্ন করি তোমরা সবাই প্রশ্নের উত্তরটি আমাদেরকে জানিয়ে দিবে এবং আশা করি তোমরা সবাই আজকে বুঝতে পেরেছ যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের পরিবেশের উপর আসলে কি ধরনের প্রভাব বিস্তার হচ্ছে তোমাদের সবাইকে অনেক শুভকামনা